Sono, kaip yra va, išversta daugelybį jubilėjų, kuris prasideda šiais metais ir baigsi 26 metais. Tai... When historians come to appraise Francis' pontificate, they think the development of a more synodal church, where synods serve as a platform for open and energetic debate, will be regarded as one of his greatest achievements, and at the very least, one of the most important reforms of today's church. Uh, a few months ago, I was standing in front with a group of high school students, and uh, so I have all my trivia questions that I haven't tried to answer while looking at this. And there's a guy standing next to me, and he says, uh, do you know anything about this? I said, I know a little bit about this. So I told him some of the facts that I know. And I asked him, I said, what catches your vision? What, 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 are, you, what are you caught by this? And he said, this image, because it's a Hasidic Jew. He said, I'm a Jew. Merkitas įdomus dalykas 23 metais, žalia kalnyje kūrėsi Kristaus prisikilimo bažnyčia, būtent jau aukštaičių gatvėje, kitapus akmergės plento, kitapus savanorių prospektų. Tai ten 23 metais, pagal jau vyskupų patvirtintą pamaldų tvarką, pusėje pamokslų turėjo būti šventanėje sakome, Nu, pa, pa, pamalduose pusėje lenkiškai, pusėje lietuviškai. Nu, pamoksu, tu pamaldų skaičių, sakykim, bendras ir 50 procentų lenkiškai. The spring of 1935 and the fall of 1936, Kaslauskas and his assistants uh, conducted uh, examinations of uh, elementary school pupils' eyesight. My father was an ophthalmologist, and this was his doctoral dissertation for his specialty. And First, the big picture. Uh, <clears throat> you've probably heard it, Lithuania, biggest country in Europe, stretched from the Baltic to the Black Sea. The problem is people listening to that are not quite sure what you're talking about because they have no clue where the Baltic Sea is, where the Black Sea is, or where the Caspian Sea is. So here's something better for you. Praeitais metais dešimt mėnesių nuo kovo iki gruodžio pabaigos, kaip po kalėdų, turėjau tokią, nu, pasakyti, privilegiją, malonę galbūt praleisti pas pranciškonus dešimt mėnesių lygiai šventoji žemėje. Tai vadinamo, kaip ką tik buvo pristatyta šventosios žemės kustodijoj. Pranciškonai, pranciškonų tie vienetai atskiri ordinas yra ir po to darinasi, tai taip vadinamas, provincijas. O bet vien... Taip jau turėjom labai greitai tą padaryti. Nu ir ką, pradėjom kasti, trečią dieną surandom palaikos. Palaikai, žmogaus, guli, dobėjai. Ir buvo ten toksai labai... Dabar pagrindinės dirbtinio intelekto savokus. Dabar, žinot, prasideda jau ne žmogiški dalykai, bet, kaip sakant, subžmogiški dalykai. Dirbtinis intelektas arba daigį mano pristatymą toliau bus vadinimas. Technologija, kuri leidžia į renginiams ir kompiuteriams kopijuoti žmogiškąjį intelektą, remiantis patirtimi per interaktyvų valdymą ir atgal algoritmų mokymą. Čia toks lengviausiai parašomas tekstas. Žiūrėkit, kas yra kopijuoti žmogišką intelektą. Dirbinio intelekto Mintis yra kokia, nukopijuoti tai, kas vyksta mūsų galvoj. Kaip mūsų smegenis masto, žmonės bando išmokyti kompiuterius, mąstyti panašiai. Tuos procesus paversti elektronikais ir kad kopijuotų dirbtinės mašinos mūsų gyva protą. Ką daro dirbtinis intelektas? Dirbtinio intelekto sistemos veikia jūdamos. Galėčiau dar irgi daug ir apie ekonomiką, ar kultūrinį gyvenimą, visur mokyklas tiek Lietuvos, kaip čia irgi dabar daro ir to, kad būtų tikrai sukuriama ir kuriama globali Lietuva. Jau nežiūrim, kad tas ir 
lietuviai į Lietuvoje ar lietuviai, kur nors Amerikoje, Jungtinėje karalysėje, Vokietijoje, Termenos, kad esame vis dėl to viena tauta ir esame kartu. Reikia pažiūrėti kaip kiekvienas, kur esame lietuvis, kur esame visą laiką. Thank you.